ఇక గుంటూరు కారం గురించి వంశీ ఇప్పుడే చెప్పాడు వన్ ఓ క్లాక్ పడ్డ షోస్కి కొంచెం షోస్ అయిపోయిన తర్వాత మిక్స్ రివ్యూస్ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ చాలా మిక్స్డ్గా వచ్చింది నేను వన్ ఓ క్లాక్ షో అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చిన దాంట్లో పర్వాలేదండి యావరేజ్ ఇద్దరు ముగ్గురు బాగుంది సో బట్ నాకు పర్సనల్గా సినిమా చూసినప్పుడు నేను ఏదైతే ఫీల్ అయ్యాను మళ్ళీ దాన్ని నేను క్రాక్ చెక్ చేసుకోవడానికి నేను సుదర్శన్ థియేటర్లో నేను మళ్ళీ సినిమా సెకండ్ టైం కూడా చూడడం జరిగింది సో ఇది ప్రాపర్ మహేష్ బాబు క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్ చేసుకొని చేసిన సినిమా ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ మదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్స్ మీద ఉండే సినిమా డెఫినెట్గా ప్రేక్షకులు షో బై షో ఎప్పుడైతే ఈ నెగిటివ్ వైబ్స్లో నుంచి ఈ నెగిటివ్ రివ్యూస్లో నుంచి నెగిటివ్ టాక్స్లో నుంచి అరే బాగాలేదంట 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 అని థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ సినిమా బాగాలేదన్న మైండ్ సెట్తో వెళ్ళినప్పుడు సినిమాలో ఉండే విషయం మీద కనెక్ట్ అవుతే ఆ సినిమా ఆడియన్స్కి నచ్చి సినిమా స్టాండ్ అవుతుంది ఎన్నో సినిమాలు చూసాం ఇలా అవన్నీ బ్లాక్ బాస్టర్ అయిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి సో గుంటూరు కారం కూడా మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ సంక్రాంతికి ఫ్యామిలీస్ అందరు కూర్చొని హ్యాపీగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సో నిన్న నేను సుదర్శన్లో చూసినప్పుడు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యాను సినిమా త్రోట్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు త్రివిక్రమ్ డైలాగ్స్ కానీ మహేష్ బాబు గారి క్యారెక్టర్ కానీ సో ఎండుకు లాస్ట్ మాస్ సాంగ్ దగ్గర నుంచి క్లైమాక్స్ వరకు ఎమోషన్స్ కానీ ఆ మాస్ సాంగ్కి వచ్చే రెస్పాన్స్ కానీ అన్నీ చూస్తే ఇది పాజిటివ్ ఫిలిం డెఫినెట్గా ప్రేక్షకులు ఈ పండగకి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ చూస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాకి మిక్స్ టాక్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు పోతాయి అల్టిమేట్గా కలెక్షన్స్ చూసిన రోజే ఫైనల్ నంబర్స్ పండగ తర్వాత చూసిన రోజే సినిమాని ఏ ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ప్రీవియస్ మహేష్ బాబు సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ మహేష్ బాబు గారి సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది అనేది మీకు నంబర్స్ తెలిసిన తర్వాతే అప్పటి వరకు మాట్లాడినా కూడా ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇంకా ఫోర్ డేస్ పండగ అయిపోయే వరకు ఎవరి మీద మనం ఎవరికి కామెంట్ చేసేది లేదు చెప్పేది లేదు సినిమా బాగుంటే చూస్తారు బాగుండే సినిమా ఏ సినిమా అన్నా కానీ ఎవ్వడు ఆపడు అది చరిత్ర మళ్ళీ ప్రతి ఇయరు సంక్రాంతి రాగానే మా అందరికీ వార్స్ జరగడం సర్వసాధారణం ఎందుకంటే అల్టిమేట్ ఇది వ్యాపారం ఇక్కడ ఎవరికి ఎవరు శత్రువులు కాదు మిత్రులు కాదు ఆ సంక్రాంతికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బిజినెస్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వ్యాపార పరంగానే చేస్తాము రెవెన్యూ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ ఆ రెవెన్యూ ఎలా తెచ్చుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు ఈసారి కూడా అదే జరిగింది ఇంకా రెండు రోజుల తర్వాత ఈ టాపిక్స్ ఎవరు మాట్లాడరు ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఓన్లీ మళ్ళీ ఎవ్రీ వీక్ సినిమాల గురించే మేమైనా మీరైనా ఫోకస్ చేస్తాం ఇంత హ్యూజ్ హ్యుమంగస్ రెస్పాన్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి అంటే నేను ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మాట వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఏదో ఒక డివైన్ పవర్ మమ్మల్ని నడిపిస్తుంది అడ్డంకులు ఉంటాయి అన్ని అడ్డంకుల్ని దాటుకుని హనుమంతుల వారి లాగా వెళ్ళిపోతామని చెప్తానే ఉన్నాను అలాగే జరిగింది ఇవాళ ఆ హనుమంతుల వారే మమ్మల్ని నడిపించారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ అంటే నిన్న థియేటర్కి వెళ్తే వాళ్ళ వాళ్ళందరూ సినిమా ఏ పాటికి కంట్లో నీళ్ళతో కొంతమంది ఊగిపోతూ కొంతమంది నన్ను హక్ చేసేసుకుంటూ కొంతమంది నేను నేను చాలా సినిమాలు చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి ఇది యాభై ఏడో సినిమా యాభై ఎనిమిదో సినిమా ఏదో కరెక్ట్గా లెక్క గుర్తులేదు కానీ ఇలాంటి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి ఇలాంటి ఒక ఇలాంటి ఒక సంఘటన ఇలాంటి ఒక రెస్పాన్స్ అక్రాస్ ద నేషన్ ఇంత యునానిమస్గా నా కెరియర్లో మళ్ళీ జరుగుతూ లేదో నాకు తెలీదు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీబడి హూస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ హూస్ సపోర్టెడ్ అస్ మా ప్రోడక్ట్ మా ప్రాజెక్ట్ నుంచి కాదు మా ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను బట్ ఆడియన్స్ నుంచి మీడియా నుంచి ఒక్కొక్కరు తలా ఒక చేసి తలా కొంత మంచి సినిమా గెలవాలి అని అందరూ సపోర్ట్ చేసి అందరూ ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు ఆడియన్స్ ఎవరెవరైతే థియేటర్స్కి వచ్చి మీ మెసేజ్ పెడుతున్నారో అన్నిటికీ రిప్లై ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ మేము అన్నీ చూస్తున్నాం ఇట్ ఫిల్స్ అవర్ హార్ట్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఒక మాట అన్నాను ఈ సినిమా నిలబడుతుంది ఈ సినిమా మమ్మల్ని నిలబెడుతుందని చెప్పాను ఇవాళ మళ్ళీ అదే మాట చెప్తున్నాను ఇవాళ అందరూ ఒప్పుకుంటారని అనుకుంటున్నా సో డెఫినెట్గా ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి ఈ పండగకి మీ మీ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాం మా ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ కేవలం స
ఎవరో ఒకళ్ళు వేసుకుంటారండి భుజం మీద సినిమాని ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఎవరైనా ఒకళ్ళు వేసుకుంటారు భుజం మీద ఒక ప్రాజెక్ట్లో డైరెక్టర్గా రావచ్చు ఒక ప్రాజెక్ట్లో హీరోగా రావచ్చు ఎవరో ఒకళ్ళు వేసుకుంటారు కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్లో డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరూ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ హూస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం దే హ్యావ్ గివెన్ దర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవర్ హోల్ టీమ్ మా వెనకాల ఒక మాకంటే ఎక్కువ ఈ సినిమా నమ్మి చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడిన మనిషి నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ద మ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద డే మాకు నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఈయన ఈయన ప్లానింగు ఇప్పుడు ఇక్కడ వెనకాల రాసింది ఆల్ ఇండియా పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ రికార్డ్ అని రాసింది ఆ ఐడియా ఆలోచన ఆ ధైర్యం మేము అనుకుంటే మేము మేము అనుకుంటే జరగదండి అది ఒక ఒక కన్విక్షన్తో ఒక ఐడియాతో చాలా గట్టిగా వెళ్ళారు ఐఎమ్ షూర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు డెఫినెట్గా ఈ ఈయన గట్స్తో ఎంతో గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసుకొస్తారు ఇలాంటి గట్స్తో నేను ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు నాకు సార్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు మెసేజ్ పెట్టారు గట్స్ ఉన్న వాళ్ళకే హిట్స్ తేజ అని రాత్ర నిన్న రాత్రి మెసేజ్ పెట్టారు ఆ మెసేజ్ మాకు కాదండి నిరంజన్ రెడ్డి గారికి గట్స్ ఉన్న వాళ్ళకే హిట్స్ నిరంజన్ రెడ్డి గారికి సో డెఫినెట్గా వీఆర్ ఆల్ థ్యాంక్ఫుల్ టు నిరంజన్ గారు ఫర్ హిజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ అస్ ఆయన కన్విక్షన్కి అండ్ ఫైనల్గా మా ప్రశాంత్ వర్మ గారు మొత్తం ఇండియా మొత్తం తిరిగి చూసే పేరు వద్దని నేను ఒకసారి చెప్పాను ఇండియాలో రెండే పేర్లు వినిపిస్తాయి ఒకటి ప్రశాంత్ నీలో ఒకటి ప్రశాంత్ వర్మ అన్నాను ఇవాళ ఒప్పుకుంటారని అనుకుంటున్నాను అందరూ సో డెఫినెట్గా ఆయన చేసిన వర్క్ ఆయన ఇచ్చిన అవుట్పుట్ అందరూ స్పెల్ బౌండ్ అయ్యారు సో డెఫినెట్గా థియేటర్కి వచ్చి బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బిగ్ స్క్రీన్లో చూడండి మీ అందరికీ ఒక విషయం ఈ సినిమా ఏ ఓటీటీలో కానీ శాటిలైట్ టీవీలో కానీ ఒక అరవై డెబ్బై రోజుల వరకు రాదు అండ్ మీ అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో చాలా రీజనబుల్ రేట్స్లో ఏపీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మీకు అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న ఆడియన్స్ కూడా బెంగళూరు నుంచి తమిళనాడు నుంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఓపెనింగ్స్ ప్రీమియర్స్కి వేరే భాషల్లో చేయటం అనేది అంటే ఈ సినిమాలో ఏదో ఒక స్టార్ ఫిలిం కాదు లేకపోతే మే మాదేదో ఒక పెద్ద ప్లానింగ్ చేసి రిలీజ్ చేయడానికి అలాంటిది కాదు అలాంటిది ఏమీ కాదు బట్ స్టిల్ వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా కాంటెంట్ చూసి జస్ట్ రిలీజ్ చేసిన కాంటెంట్ చూసి ఇంత పెద్ద ఓపెనింగ్స్ వేరే లాంగ్వేజెస్ నుంచి వచ్చినాయి అంటే వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీబడి అండ్ మన తెలుగు ప్రజలందరికీ ఒకటే మాట హనుమాన్ ఇన్ థియేటర్స్